du weißt, dass Daskos hat gesagt, uh, oft, dass Jesus Christus ist vollkommen inkarniert, er ist ein perfekter Abbild von der Ursprung, okay? Aber er ist ein perfekter Abbild von der Ursprung, man bekommt dann ja seinen Ausdruck, die absolute Weisheit, Kraft und Liebe. Und du weißt, Daskos war ein guter Abbild von das auch, weil Daskos als ein Lehrer hat alle diese drei in Balance. Man kann das vorstellen, es ist ein Dreieck, und Daskos war wirklich ein, ein, ein Ausdruck von diesem Dreieck, weil Daskos war ein perfekter Balance zwischen Weisheit, Kraft und Liebe. Und er hat gesagt, es liegt zusammen, dass, der Jesus, dass das Gloss war inkarniert von der Jesus Christus, in die Zeit von Jesus Christus, und hat äh, Jesus Christus als ein Vorbild angenommen. Und dann, ja. Und dann, äh, so Jesus Christus ging es los für drei Jahre, das steht in der Bibel, drei Jahre und drei Monate, es ist nicht klar. Und dann hat der freiwillig in der Johannes Evangelium der Kreuzweg gelebt. Der war verhaftet und freiwillig. Uh, übrigens, es gibt, kein, na, es gibt kein Bethlehem in der Johannes Evangelium. Das heißt, uh, Johannes will nicht sagen, dass, dass Jesus Christus ist in Bethlehem geboren, sondern er ist nie geboren, weil er stirbt nie. Okay? Und es gibt kein, keine letzte Abendmot, äh, Abendbrot, weil uh, die letzte Abendbrot für, uh, in der Johannes Evangelium ist Jesus Christus auf dem Kreuz. Das ist alles da. Uh, aber lassen wir das auch. Und auf jeden Fall, äh, nach der Kreuzigung äh, und nach dem Auferstehen, äh, Jesus Christus ist, eine, ist ein, in einem Körper, äh, das Körper ist beschreibt es der Vollkommenheit, und geht um, deswegen Marie Magdalena darf den nicht anfassen, weil die Körper war noch nicht fest. Später, der ungläubige Thomas konnte das anfassen, weil Thomas wollte der Wunde sehen, okay? Und dann, was hochinteressant ist, Ulrich, ist, ist dass ähm, schon vor Pfingsten Jesus Christus ist mit den Jungs nach der Auferstehung und der, das ist schwer zu sagen, aber der haucht an der Jungs und er sagt in der Johannes Evangelium, empfang die Heiligen Geist hin. Das ist die erste Pfingsten für die Jungs. Okay? Und meine Erklärung für das ist, Jesus Christus braucht dann für diese drei Jahre die Heiligen Geist hin, die ohrmittelige Energie, aber als, als alles war dann fertig gegeben, die Seligpreisen, die Evangelium, warte uns und so weiter, er braucht es nicht mehr. Okay? In die Heimreise, sagen wir. Okay? Und es ist hochinteressant, dass Jesus Christus hat das dann abgegeben an die Jungs. Aber das war nicht genug. Okay? Und dann so äh, vier Wochen später saß die äh, Mutter Maria in einem Kreis mit den mit der Jungs. Und sie ist die perfekte Flussbetten für die Heiligen Geist, weil sie hat das schon bekommen bei der Ankündigung von Gabriel in, in Nazareth. Okay? Nach der, nach, auch da steht, dass die Heiligen Geist ist bei der äh, die kleinen Maria gelandet. Okay? Aber die Jungs waren wirklich in Angst nach der Kreuzigung, weil die hatten Sorge, dass sie wurden verfolgt. Okay? Wirklich Sorge, die waren fast paralysiert. Aber als die dann, die Heiligen Geist kommt dann über die Mutter Maria nach einmal und dann fließt und dann, dann ist verteilt über die Jungs, dann können die alle die Sprache sprechen von der Welt. Okay? Und dann, dann gingen die los und können dann äh, diese die gute Nachricht dann, dann verteilen ohne Angst und ohne Sorge. Wie, wie, okay? Und so, ähm, meine Erklärung, warum das, das Symbol für das Heiligen Geist ist, ist ein Vogel wie die Tauben, ist, hier haben wir eine, eine Vogel und es kann fliegen mit zwei Flügel, oder? Und oft in Spiritualität, man sagt, okay, wenn in, in Buddhismus oder Hinduismus oder Christentum, man sagt, okay, wenn der Ursprung ist die absolute Weisheit, Kraft und Liebe, dann was ist die Hauptenergie da? Und da ist die Antwort da. Weil im Endeffekt, wenn man sagt, okay, ein Flügel ist die absolute Weisheit, und die andere Flügel ist die absolute Kraft, denn das Körper von der Vogel ist die Liebe. Und die gehören zusammen. So, so zum Beispiel, Liebe ohne Kraft ist schwach. Liebe ohne Weisheit ist, äh, was weiß ich, aber es, es, es bringt einfach nicht so viel. Und andersrum, Kraft ohne Liebe ist gefährlich und Kraft ohne, ohne Weisheit ist gefährlich. Und dann gehen dann die Türen offen für schwache Magie. Und, und auch mit der äh, Uh, Weisheit ohne Liebe und Kraft, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein großes Geschenk, die Heiligen Geister. Mm.